ஒரு அது வந்து கூலும் போஸ் நமக்கு தெரியும் கூலும் விசை அதனுடைய மதிப்பு நம்ம எஃப்னு வச்சுக்கோம் இதுக்கு என்ன வேணா மதிப்பு கொடுத்துங்க நூறு நியூட்டனோ அல்லது ஐம்பது நியூட்டனோ அது வேணா இருக்கட்டும் இப்போ என்ன கேள்வினா அதே ரெண்டு மைக்ரோ கூலும் மூணு மைக்ரோ கூலும் தான் இருக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆனால் ரெண்டுக்கும் இடையில வந்து ஒரு டயலக்ட்ரிக் மீடியம் ஒரு பிளாக் மாதிரி வச்சிருக்காங்க ஒரு பிளாக் ஃபார்ம்ல மின்காப்பு ஊடகம் வைக்கப்பட்டுள்ளது அது வந்து ஒரு உடன் பிளாக்காக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பிளாஸ்டிக் பிளாக்காக இருக்கலாம் மைக்கா இருக்கலாம் சாலிடாக தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை லிக்விடாக கூட ஒரு இன்சுலேட்டிங் மீடியம் ஒரு லிக்விடாக கூட அங்கே இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மீடியமை வைக்கும்போது இந்த ஃபோர்ஸ்னுடைய வேல்யூ கூடுமா குறையுமா இதுதான் கேள்வி ஸோ முதல்ல ஃபோர்ஸ் எஃப்னு இருந்துச்சா இப்போ வந்து எஃப் டேஷ்னு நம்ம வைப்போம் அந்த எஃப் டேஷ் வந்து ஒரிஜினலா இருந்த இந்த எஃப் விட அதிகமா இருக்குமா குறைவா இருக்குமா இதுக்கான ஆன்சரை நம்ம பார்க்கறதுக்கு ஏற்கனவே நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துருக்கோம் ஃபார்முலா கூட நமக்கு தெரியும் ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்முலா என்ன எஃப் ஈக்குவல் டு கே என் டூ கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த கேனுடைய மதிப்பும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் செலன் நாட் ஆனா ஃபிஃப்த் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுது பாருங்க இன் மீடியம்ஸ் அதர் தேன் ஏர் ஆர் வேக்யூம் அதாவது காற்று அல்லது வெற்றிடம் அல்லாத மற்ற ஊடகங்களில் இந்த வேல்யூ ஆஃப் கே கேனுடைய மதிப்பு வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலன் என்று சொல்ல வேண்டும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலன் நாட்டுக்கு பதிலாக எப்சலன் அப்படின்னு சொல்லணும் இதில் வந்து இந்த எப்சலன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஃபார்முலா வந்து எப்சலன் நாட் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஏர் அதாவது காற்றின் விடுதிறன் அதுக்கு பதிலாக இப்போ என்ன பாருங்கள் எப்சலன் வந்து பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் த டயலக்ட்ரிக் மீடியம் இந்த இந்த மீடியத்தினுடைய டயலக்ட்ரிக் மீடியத்தினுடைய பெர்மிட்டிவிட்டி தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த மின்காப்பு ஊடகத்தினுடைய விடுதிறன் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் இந்த மாதிரி வருது எப்சலன் அப்படின்ற அந்த இடத்துல அது போட வேண்டியிருக்கு எப்சலன் நாட்டுக்கு பதிலாக போடணும் எப்சலனுடைய மதிப்பு பாருங்கள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் அதாவது ரெண்டுனுடைய மல்டிப்ளிகேஷன் எப்சலன் நாட் இன்டூ எப்சலன் நாட் இரண்டுனுடைய பெருக்கரப்பில் இப்போ நீங்கள் ஃபார்முலாவில் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எஃப் டேஷ் என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஒன் பை ஃபோர் பை இந்த கேக் பால எப்சலன்னு போடுறோமா எப்சலனுக்கு பால என்ன வரும் எப்சலன் நாட் எப்சலன் ஆர் வருமா கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அது அப்படியே தான் இருக்குது அதாவது எஃப் டேஷ்னுடைய மதிப்பு இப்போ என்ன ஆகுது இந்த இந்த இது வரையில் பாருங்கள் இது வரையில் அதாவது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலன் நாட்டு இந்த கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் வரையில் அது முதல்ல நம்ம சொன்ன எஃப் தான் முதல்ல சொன்ன எஃப் தான் அந்த எஃப்ஓட கீழே இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு எப்சலன் ஆர் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்திருக்கு இந்த எப்சலன் ஆர்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊடகம் நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் இல்லையா இந்த மீடியத்தினுடைய டயலக்ட்ரிக் மீடியத்தினுடைய ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒப்புமை விடுதிறன் ஊடகத்தின் ஒப்புமை விடுதிறன் இதனுடைய மதிப்பு வந்து மின்காப்பு ஊடகங்களுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா எப்போவுமே அதனுடைய மதிப்பு ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்சலன் ஆகும் பதில் ஒன்றை விட அதிகமாக ஒரு ரெண்டுன்னு நம்ம அந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எஃப் டேஷனுடைய மதிப்பு என்ன ஆகுது பாருங்கள் எஃப் டேஷ் பிகம்ஸ் நோ ஈக்குவல் டு எஃப் டிவைடட் பை டூ இது ரெண்டு ரெண்டு இருக்கலாம் ரெண்டுக்கு மேலே இருக்கலாம் பத்து இருபது ஒன்றை விட அதிகமாக மோர் தென் ஒன் எந்த நம்பர் ஒன்றா இருக்கலாம் அப்போ எஃப் டேஷ்னுடைய வேல்யூ கண்டிப்பாக எஃப்ஐ விட என்னவாக இருக்கும் கூடவாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா டிவைடட் பை டூ பண்ணும்போது எஃப்ஐ விட கம்மியாக தான் இருக்கும் சப்போ எஃப் டேஷ் இஸ் லெஸ் தேன் எஃப்னு நமக்கு இதுலேருந்து தெரியுது அப்போ இப்போ சொல்லுங்கள் ஒரிஜினலாக இந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் எஃப் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டயலக்ட்ரிக் பிளாக் ஒன்று வச்சதுக்கு பிறகு அந்த ஃபோர்ஸ் இப்போ என்ன ஆகும் எஃப்ஐ விட கூட இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா ஏதாவது அசையமாக இருக்குமா எஸ் யூ ஆர் ரைட் அது எஃப்ஐ விட ஒரிஜினல் இந்த எஃப்ஐ விட இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இப்போது இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் கம்மியாக தான் இருக்கும் 
சரி இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அல்லது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடு பார்ப்போம் ஒரு கொஸ்டின் இதுக்கான ஆன்சரை கூட நீங்கள் வந்து ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒய் டஸ் டேபிள் சால்ட் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற காமன் சால்ட் தான் என்ஏசிஎல் டிசால்வ் ரெண்டு தடவை இருக்குது டிசால்வ் இன் வாட்டர் பட் நாட் ஏர் ஸோ காற்றில் சாதாரணமாக நம்ம வந்து ரூமில் வைக்கும் பொழுது டிசால்வ் ஆகிறதில்ல கரையறதில்ல ஆனால் வந்து தண்ணியில் போடும்போது ரொம்ப ஈஸியாக தண்ணியில் கரைஞ்சி இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போயிடுது ஆக்சுவலாக அது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோடியமும் குளோரினும் என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ்ன்னு பிரிவுதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஈஸியாக பிரிச்சிடலாம் அல்லது பிரிகிற ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது எப்படி பாசிபிள் இது தண்ணியில் போடும்போது ஏன் வந்து அந்த என்ஏவும் சிஎலும் டிசால் என்ஏ சிஎல் வந்து டிசால் ஆகுதுங்கிறது கொஸ்டின் இதுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் நீரினுடைய வாட்டருனுடைய எப்சலன் ஆர் அதாவது ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஒப்புமை விடுதிறன் வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு அப்படின்ற வேல்யூவை அது அக்வயர் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதுதான் இதுக்கு க்ளூ இப்போ ரொம்ப அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு போகலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து நிலை மின்னியல் மற்றும் ஈர்ப்பியல் விசைகளை ஒப்பிடுக அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அண்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்சஸ் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பண்பு வந்து அந்த ஃபார்முலானுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான் இப்போ பைனோ உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா நல்லா மனப்பாடாக இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸனுடைய ஃபார்முலாவில் கீழே என்ன வருது ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் வந்துச்சா அதே மாதிரி தான் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்லேயும் ஃபார்முலாவில் ப்ரொப்போஷனல் டு தகவல் வந்து எதிர்த்தகவு எதிர்க்க எதிர்த்தகவில் இருக்கு தொலைவுனுடைய இரும்படிக்கு இது ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கு ரெண்டும் பொருந்தி வருது மற்ற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே பண்புகளுமே இப்போ வந்து வேற வேறையாக தான் இருக்க போகிற பாருங்க இப்போ ரெண்டாவது இதுலேயே நம்ம பார்த்துருவோம் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு நேர்த்தகவு கியூ ஒன் இன்டு கியூ டூ இதே நீங்கள் கிராவிடேஷனில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஈர்ப்பியல் விசையில் ப்ரொப்போஷனல் டு நமக்கு தெரியும் எம் ஒன் இன்டூ எம் டூவுக்கு ப்ரொப்போஷனல் இருக்கு இது ஒரு வேறுபாடு மாதிரி தெரியுது இல்லையா ஒரு வேறுபாடு தான் அது அடுத்தது இந்த விசையினுடைய இயல்பு எடுத்துப்போம் நேச்சர் கவர்ச்சி விசை மற்றும் விளக்கு விசை இதில் எந்த கேட்டகரியில் வருதுன்னு பாருங்கள் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸில் வந்து ரெண்டு டைப்பும் உண்டு அதாவது போத் அட்ராக்டிவ் அண்டு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸஸ் எப்படி ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ரெண்டு நேர் மின் நேர் மின் தூகல் எதிர் மின் தூகலாக இருக்கும்போது கவர்ச்சி விசை விளக்கு விசை எப்போ வரும் ரெண்டுமே நேர் மின் தூகலாகவோ அல்லது ரெண்டுமே எதிர் மின் தூகலாகவோ இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு விளக்கு விசை ஏற்படும் ஆனால் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸில் அந்த மாதிரி விளக்கு விசை எதுவுமே கிடையாது கவர்ச்சி விசை மட்டுமே இங்கே செயல்படுது ரெண்டு மாசஸ் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நடுவில் இருக்கிற அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இயற்பியல் விசை வந்து எப்பொழுதுமே கவர்ச்சி விசையாக மட்டும்தான் இருக்குது இது ஒரு வேறுபாடாக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி வேணும் அடுத்தது இந்த ஃபார்முலா நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா எஃப் ஈக்குவல் டு கே இன் டூ அதே மாதிரி எஃப் ஈக்குவல் டு ஜி இன் டூ அப்படின்னு இங்கே வரும் அந்த ஃபார்முலாவில் வர கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூஸை பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே பெரும் வேறுபாடு நமக்கு தெரிஞ்சிருது ஸோ இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் நிலை மின்னியல் வசையில் ஃபார்முலாவில் கே இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது 9 இன்டூ டென் பவர் நைன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா தான் அதனுடைய யூனிட் இது இப்போ அந்த இயற்பியல் விசையில் வர்ற அந்த கான்ஸ்டன்ட் மார்லி ஜி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பாருங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் லெவன் ஸோ டெஃபரெண்டாக அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஆல்சோ இந்த வேல்யூனுடைய மதிப்பு பாருங்களேன் டென் பவர் நைன் இங்கே இங்கே டென் பவர் மைனஸ் லெவன் ஸோ இதுலேருந்தே கிளியராக தெரியுது இது மிகப்பெரிய விசை இது மிக மிக வலிமை குன்றிய விசை அதாவது வெறி வெறி அதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து வீக் ஃபோர்ஸ் இது நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் மீடியம்னு போட்டிருக்கோம் ஊடகத்தின் விளைவு நம்ம போன ஸ்லைடில் பார்த்தது தான் இந்த எஃப் டேஷ் என்ன ஆகும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எஃப் டேஷ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை எஃப் செலண்டார் அதாவது ஃபோர்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் விசை குறையும்னு இல்லைங்களா அது நம்ம ரெண்டுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு எஃப் பை டூன்னுலாம் சொல்ல இல்லைங்களா ஆனால் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸில் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு எஃபெக்டும் இருக்காது மீடியத்தினுடைய விளைவு ஊடகத்தின் விளைவு இருக்காது அப்போது ஃபோர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஏரில் இருக்கும்போதும் அ
effect of motion இப்போ அந்த charges ஓ அல்லது masses ஓ நகரும் போது இயக்கத்தின் விளைவு சோ அது இயக்கத்துல இருக்கு in motion இருக்கும் போது ஏதாச்சும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்ல எந்த டிஃபரன்ஸும் இருக்காது மாசஸ் நிறைகள் வந்து நகர்ந்தாலும் நகரணும்னாலும் நகராம ஓய்வுல இருந்தாலும் ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் அதே ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கும் வேற இங்க பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்ல அடிஷ்னலா இன்னொரு ஃபோர்ஸ் சேர்ந்து வந்தது இதை நம்ம தேர்ட் சாப்டர்ல நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் இங்க எக்ஸ்ட்ராவா வந்து சேருது சரிங்களா இப்ப ரொம்ப கடைசி ப்ராப்பர்ட்டி பார்ப்போம் கடைசி இயல்பு அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் தி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் கூலும் ஃபோர்ஸ் இஸ் ட்ரூ ஓன்லி ஃபார் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் சார்ஜஸ்னா என்ன அதாவது கூலும் விதி வந்து புள்ளி மின் துகள்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் அந்த பாயிண்ட் சார்ஜஸ் புள்ளி மின் துகள்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சார்ஜஸ் நம்ம எடுத்துக்கிற சார்ஜஸோட சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அந்த சார்ஜஸ் ஹாவ் டு பி வெரி ஸ்மால் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்மால் ஒரு பாயிண்ட் சைஸ்னு வச்சுக்கோமா புள்ளினா ஒரு பாயிண்ட் சைஸ் தான் ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கும் இதை விட கூட இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இருந்தால் கூட பெட்டர் தான் ஆனால் இந்த இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய சைஸ் வந்து உண்மையிலே இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி தான் ரொம்ப சின்னதாக இதுதான் ரொம்ப சின்னதா ஹவு ஸ்மால் இஸ் அ ஸ்மால் திங் அப்படின்னு கொஸ்டின் வந்துடும் எப்போ வந்து இந்த சைஸை நம்ம வந்து பாயிண்ட் சார்ஜுன்னு நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதாவது ஹவ் எவர் வி கேன் அப்ளை த கூலும்ஸ்லா ஃபார் டூ சார்ஜு பாடிஸ் ஹூஸ் சைசஸ் ஆர் வெரி மச் ஸ்மாலர் தேன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் இப்போ நம்ம ரெண்டு சார்ஜஸ் இப்போ இதுதான் ரெண்டு சார்ஜஸ்னு வச்சுக்கோம் இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இன்னொரு சார்ஜ் இங்கே இருக்குது இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக பாயிண்ட் சார்ஜஸ் மாதிரி தெரியல கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக தான் இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி சார்ஜஸோட சைஸ் வந்து உண்மையிலே இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த சார்ஜஸ் நமக்கு பாயிண்ட் சார்ஜஸாக கன்சிடர் பண்ணலாமா அல்லது புள்ளி மின் தோலாக கன்சிடர் பண்ணலாமானா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பாருங்களேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த சைஸுக்கு ரொம்ப பெரிய டிஸ்டன்ஸாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இந்த சைஸை விட இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஒன்றும் பெருசு இல்லை அப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜஸை நம்ம பாயிண்ட் சார்ஜஸாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது இப்போது அதே இந்த சார்ஜும் இன்னொரு சார்ஜையும் நான் இங்கே வைக்கிறேன் அதே சைஸ் தான் கிட்டத்தட்ட இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் இங்கேருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லார்ஜ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது இந்த லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு சார்ஜஸையும் பாயிண்ட் சார்ஜஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியும் அல்லது வி கேன் கன்சிடர் தெம் ஆஸ் அ பாயிண்ட் சார்ஜ் சரிங்களா இப்போ இதுதான் ஒரு ஒரு சார்ஜ்னு வச்சுங்க இன்னொரு சார்ஜ் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு வைங்க ஸோ இப்போ ரெண்டுக்கும் நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் வெரி லார்ஜ் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டையும் வந்து பாயிண்ட் சார்ஜஸாக கன்சிடர் பண்ணலாம் இது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் நமக்கு வந்து பிளானட்ஸில் ஜூபிட்டர் அப்படின்னு ஒரு பிளானட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஜூபிட்டர்னுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய பிளானட் ஏதாச்சும் நம்ம பிளானட்ஸில் லார்ஜஸ்ட் பிளானட் வந்து கோல் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வியாழம் அதாவது ஜூபிட்டர் தான் அது எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜூபிட்டர் வந்து நீங்கள் ஹாலோவாக நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஹாலோவாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு பால் மாதிரி அதுக்குள்ளே ஹாலோவாக எம்டியாக இருக்குன்னு வைங்க எம்டியாக கிடையாது எம்டியாக அசியூம் பண்ணிப்போம் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ எர்த்தை அது வைக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூறு பூமிகளை அதாவது எர்த்தை வந்து அதுக்குள்ளே வைக்க முடியும் அவ்வளோ பெரிய ஒரு கோல் தான் பிளானட் தான் வந்து ஜூபிட்டர் அவ்வளோ பெரிய பிளானட் அப்போ எவ்வளோ பெரிய சைஸ் இருக்கும் இமேஜின் பண்ணி எர்த்தை எவ்வளோ பெருசுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ அந்த ஜூபிட்டர் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஜூபிட்டர் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக ஒரு புள்ளி துகள் மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியுமானா முடியும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கன்னா அந்த ஜூபிட்டரை வந்து எர்த்துலேருந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்ததை இப்போ நான் டிஸ்பிளேயில் காட்டுறேன் ஸோ இந்த ஃபோட்டோகிராஃபில் பாருங்கள் ரெண்டு பிளானட்ஸும் மூணும் காட்டியிருக்காங்க வீனஸ் இங்கே இருக்குது மூணு இதுவும் இங்கே காட்டியிருக்காங்க ஜூபிட்டர் பாருங்கள் ஜூபிட்டர் எவ்வளோ பெரிய பிளானட் அது ஆனால் இப்போ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அது எவ்வளோ சைஸில் தெரியுது பாருங்கள் ஒரு புள்ளி மாதிரி தெரியுது இல்லையா ஸோ அப்போது அந்த சைஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதை